నమస్తే వెల్కమ్ టు నాన్ స్టాప్ న్యూస్ రోజంతా బిజీగా ఉన్నారా న్యూస్ అప్డేట్స్ మిస్ అయ్యారా డోంట్ వారీ బ్రేక్స్ లేకుండా బోర్ కొట్టకుండా నాన్ స్టాప్ న్యూస్ ప్రతిరోజు రాత్రి తొమ్మిది గంటలకు నేను అనుశ్రీ నేను కిషోర్ సీఎం వైఎస్ జగన్ అధ్యక్షతన జరిగిన కేబినెట్ సమావేశం పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది ఉగాదికి అందించే సంక్షేమ పథకాలకు ఆమోదం తెలిపిన కేబినెట్ ఉగాది సంబరాలు ఘనంగా నిర్వహించాలని నిర్ణయించింది వైఎస్ఆర్ లా నేస్తం వైఎస్ఆర్ ఆసరా ఈబీసీ నేస్తం వైఎస్ఆర్ కళ్యాణ వస్తు జగనన్న విద్యా దీవిన జగనన్న వసతి దీవినకు ఆమోదం పలికింది రాష్ట్రంలో లక్షా నలభై ఐదు వేల కోట్ల పెట్టుబడులపై ఎస్ఐపిబి తీసుకున్న ప్రతిపాదనలతో పాటు స్టేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రమోషన్ బోర్డు ప్రతిపాదనలకు ఆమోదం తెలిపింది తాడేపల్లి గూడెంలో కొత్తగా రెవెన్యూ డివిజన్ ఏర్పాటుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది ఫ్యామిలీ డాక్టర్ కాన్సెప్ట్ కు ఓకే చెప్పింది స్టేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రమోషన్ బోర్డ్ తీసుకున్న విధానపరమైనటువంటి నిర్ణయాలు మంత్రి మండలి ఆమోదం తెలియజేసింది ఒక లక్ష ఇరవై వేల కోట్లు పెట్టుబడి డెబ్బై వేల మందికి ఉపాధి ఇంకొక నలభై పరోక్షంగాను డెబ్బై వేల మందికి ప్రత్యక్షంగాను ఉపాధికి లభించేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి సివిల్ సప్లై శాఖపై చర్చించేందుకు చంద్రబాబు సిద్ధమా అని సవాల్ విసిరారు మంత్రి కారుమూరు నాగేశ్వరరావు మీరేం చేశారో తాము ఏం చేశామో చెప్పేందుకు సిద్ధమన్నారు సివిల్ సప్లై శాఖ అప్పులు పాలవటానికి చంద్రబాబు కారణమని ఆరోపించారు నారా లోకేష్ భాషా పరిజ్ఞానం లేని వ్యక్తి అని మండిపడ్డారు మంత్రి కారుమూరి అతను డైరెక్ట్ వాళ్ళు ఎవరైనా సరే చంద్రబాబు నాయుడు చర్చకు వస్తే నేను సివిల్ సప్లై డిపార్ట్మెంట్ లో అతనేం చేశాడు నేనేం చేశాను మేము మా ముఖ్యమంత్రి ఏం చేశారనేది పూర్తిగా వివరిస్తాను అతని మీద మేము ఈ మూడున్నర సంవత్సరాల్లోనే మెజార్టీ చేసాం అతను ఐదు సంవత్సరాల్లో చేసిన దానికంటే కూడా ఎక్కువ మేము ఇచ్చాం నాడు నేడుగా చూసుకుంటే కూడా మేము సవాల్ ఇసురుతున్నాం రమ్మనొచ్చు షుగర్ అయినా రెడ్ దాల్ అయినా రైస్ అయినా ధాన్యం కొనుగోళ్ళు అయినా పేమెంట్లు అయినా వీటికైనా దేనికైనా సరే సవాల్ ఇసురుతున్నా చంద్రబాబు నాయుడు డైరెక్ట్ ఫోన్ ట్యాపింగ్ అంటూ కొద్ది రోజులుగా కోటం రెడ్డి చేస్తున్న ఆరోపణలను ఆయన స్నేహితుడు రామశివారెడ్డి కొట్టిపారేశారు కోటం రెడ్డి చెబుతున్నట్టుగా అది ఫోన్ ట్యాపింగ్ కాదని రికార్డింగ్ మాత్రమేనని స్పష్టం చేశారు తన ఫోన్ లో ప్రతిదీ రికార్డు అవుతుందని తన ఫోన్ నుంచి అది వేరొకరికి షేర్ అయ్యిందని తెలిపారు ట్యాపింగ్ అంటూ కోటం రెడ్డి హంగామా చేసినందుకే వాస్తవాలు వెల్లడిస్తున్నానని తనపై ఎవరి ఒత్తిడి లేదని తేల్చి చెప్పారు రామశివారెడ్డి కేవలం యాదృచ్ఛికంగా చేసేటువంటి పని ఆయన మాట్లాడేటువంటి మాట ఎవరికో చేరవేయాలని కానీ అలాంటిది నా నైజం కాదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ఈ విషయంలో నిరాధారణమైనటువంటి ఆరోపణలు ఎదుర్కోవడం నేను ఓర్చుకోలేక నాకై నేనే ఈరోజు ఈ ప్రెస్ మీట్ పెట్టాలనేటువంటి నిర్ణయానికి వచ్చాను దీంట్లో ఎవ్వరి పురోత్బలం కానీ ఎవ్వరి బెదిరింపులు కానీ ఏ ఒక్కరి ఒత్తిళ్ళు కానీ నా మీద ఏమీ లేవు నెల్లూరు రూరల్ నియోజకవర్గంలో ఎమ్మెల్యే కోటం రెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డికి వరుసగా షాక్లు తగులుతున్నాయి నియోజకవర్గానికి చెందిన ప్రజాప్రతినిధులంతా ఒక్కొక్కరుగా నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ ఆదాల ప్రభాకర్ రెడ్డికి మద్దతు తెలుపుతున్నారు తామంతా వైఎస్ఆర్సీపీలోనే కొనసాగుతామని అంటున్నారు కోటం రెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి బ్రదర్స్ బెదిరింపులకు భయపడాల్సిన అవసరం లేదని అన్ని సమస్యలు పరిష్కరిస్తానంటూ ప్రజాప్రతినిధులకు ఆదాల ప్రభాకర్ రెడ్డి హామీ ఇచ్చారు సర్పంచ్లు కానీ ఎంపీటీసీలు కానీ గతంలో వాళ్ళందరూ కూడా ప్రభాకర్ అన్నతో కలిసి తిరిగి తిరిగిన వాళ్ళు అటువంటి వాళ్లను కూడా పూర్వ పరిచయాలు ఉన్నటువంటి వాళ్లను కూడా మీరు అక్కడికి పోవడానికి లేదు మీరు అందరూ నా దగ్గర నిలబడి పోవాల్సిందే అని అనేటటువంటి భయానక వాతావరణం అనేది చెప్పలేదు మీరు గనక వెళ్ళినట్టయితే మేము అంత చూస్తాం మిమ్మల్ని ఇబ్బందులకు గురి చేస్తాం మీ బిల్లులు రాని ఏ మాటలు ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆ అన్నదమ్ములు ఇద్దరు కలిసి చేసినటువంటి ఆ రాక్షస పాలనకు జిల్లా పరిషత్ చైర్పర్సన్ మన నియోజకవర్గం విజయ్ కుమార్ రెడ్డి మన నియోజకవర్గం నేను ఇన్ఛార్జిగా మన నియోజకవర్గం ఎంపీగా మన నియోజకవర్గం మీకు ఇన్ని విధాలుగా సపోర్ట్ ఉంటుంది అటు ఎంపీ ఫండ్స్ కానీ జిల్లా పరిషత్ ఫండ్స్ కానీ ఇంకా ఇతర విధాలు వచ్చే ఫండ్స్ కానీ అన్నీ కూడా తీసుకొస్తాం మీకు 
విశాఖను పరిపాలనా రాజధానిగా చేయడం వల్లే ఉత్తరాంధ్రలో ఉన్న వెనుకబాటుతనం పోతుందని నవ సమాజ్ పార్టీ అభిప్రాయపడింది అన్ని ప్రాంతాలు సమానంగా అభివృద్ధి చెందాలి అంటే మూడు రాజధానులు ఒక్కటే మార్గమని ఆ పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు చంద్రమౌళి తెలిపారు సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి తీసుకున్న మూడు రాజధానుల నిర్ణయానికి తాము సంపూర్ణ మద్దతు తెలుపుతున్నామన్నారు ఏపీ ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపడుతున్న భోగాపురం ఎయిర్పోర్టు నిర్మాణానికి భూములిచ్చిన నిర్వాసితులకు పూర్తి బాధ్యత ప్రభుత్వమే తీసుకుందని విజయనగరం జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ మయూర్ అశోక్ స్పష్టం చేశారు నిర్వాసిత గ్రామాలు బొల్లింకలపాలెం రెల్లిపేట పునరావాస కాలనీ గూడెప్ప వలసలో ఆయన పర్యటించి సౌకర్యాలు మౌలిక వస్తులపై అడిగి తెలుసుకున్నారు సాక్షి క్యారికేచర్ కు ప్రెస్ కౌన్సిల్ జాతీయ అవార్డు లభించింది మహాత్మా గాంధీజీ నూట యాభైవ జయంతి సందర్భంగా రెండు వేల పంతొమ్మిది అక్టోబర్ రెండున సాక్షి దినపత్రికలో ప్రచురించిన బాపు కార్టూన్ కు ప్రతిష్టాత్మక ప్రెస్ కౌన్సిల్ జాతీయ అవార్డు వరించింది సాక్షి దినపత్రిక చీఫ్ కార్టూనిస్ట్ శంకర్ ఈ క్యారికేచర్ ను గీశారు భారత భాగ్య విధాత పేరుతో బాపు బొమ్మను ఆనాటి స్వాతంత్ర్య ఉద్యమానికి అద్దం పట్టేలా చిత్రీకరించారు బక్క పల్చటి గాంధీ రూపానికి సమున్నత స్వాతంత్ర్య ఆకాంక్షను కలిపి స్వేచ్ఛ భారతం కోసం మరికొందరు నాయకులతో వేస్తున్న అడుగులను ఈ క్యారికేచర్ లో శంకర్ తీర్చిదిద్దారు జర్నలిజం రంగంలో అత్యుత్తమ సేవలను అందించినందుకు ప్రతిష్టాత్మకమైన రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ అవార్డుకు డాక్టర్ ఏబీకే ప్రసాద్ ఎంపికయ్యారు పాత్రికేయ రంగంలో ఏబీకే ప్రసాద్ కు డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల సుదీర్ఘ అనుభవం ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వెలువడిన ప్రధాన పత్రికలకు సంపాదకులుగా పనిచేసి అరుదైన గౌరవం ఆయన దక్కించుకున్నారు ఫిబ్రవరి ఇరవై ఎనిమిదిన ఈ అవార్డు ప్రధానోత్సవం జరగనుంది వివిధ రకాల ఆర్జిత సేవా టికెట్ల ఆన్లైన్ కోటాను ఈ నెల ఇరవై రెండు నుంచి ఇరవై ఎనిమిది వరకు టీటీడీ విడుదల చేయనుంది తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో ఆన్లైన్ ఆర్జిత సేవలైన కళ్యాణోత్సవం ఉంజల్ సేవ ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం సహస్ర దీపాలంకార సేవ టికెట్లతో పాటు ఈ సేవల ద్వారా లభించే దర్శన కోటాను ఫిబ్రవరి తొమ్మిదిన ఉదయం పది గంటలకు ఆన్లైన్లో అందుబాటులో ఉంచుతారు ఎలక్ట్రానిక్ డిప్ పద్దతిలో ఆర్జిత సేవా టికెట్ల నమోదు కోసం ఈ ఉదయం పది గంటల నుంచి ఎల్లుండి ఉదయం పది గంటల వరకు అవకాశం ఉంటుంది ప్రతి దేవాలయాల్లోని పాలక వర్గాల్లో అవకాశం కల్పిస్తూ ప్రభుత్వం ఆర్డినెన్స్ జారీ చేసినందుకు నాయి బ్రాహ్మణులు సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు విజయవాడ దుర్గగుడి కేశకండన శాల వద్ద సీఎం జగన్ చిత్రపటానికి పాలాభిషేకం చేసి హర్షం వ్యక్తం చేశారు జీవితాంతం సీఎం వైఎస్ జగన్ కి రుణపడి ఉంటామని కృతజ్ఞతలు తెలిపారు వారు ఉదయగిరి ఎమ్మెల్యే మేకపాటి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి అస్వస్థకు గురయ్యారు గుండె నొప్పి రావడంతో హాస్పిటల్లో చేరారు పరీక్షలు చేసిన వైద్యులు మేకపాటి గుండెలో రెండు వాల్స్ బ్లాక్ అయినట్టుగా గుర్తించారు మెరుగైన వైద్యం కోసం ఆయన్ను చెన్నైకి తరలించారు తాను బానే ఉన్నారని చికిత్స తీసుకుని రెండు రోజుల్లో క్షేమంగా ఇంటికి వస్తానన్నారు మేకపాటి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి నారా లోకేష్ పాదయాత్ర నత్త నడకన సాగుతోంది మంగళవారం పాదయాత్ర ఆపేసిన లోకేష్ తన క్యార్ వాన్ కే పరిమితమయ్యారు చిత్తూరు నియోజకవర్గంలో జనం లేకపోవడంతో సభ సైతం రద్దు చేసుకున్నారు జనాలను తరలించండి అంటూ నారా లోకేష్ స్థానిక నాయకులపై తిట్ల వర్షాన్ని కురిపించాడు ఇక తన కొడుకు పాదయాత్రకు సహకరించడం లేదు అంటూ చంద్రబాబు సైతం టీడీపీ నేతలపై అసహనం వ్యక్తం చేశారు టెలికాన్ఫరెన్స్ పెట్టి మరీ చంద్రబాబు టీడీపీ నేతలకు క్లాస్ కూడా పీకారు చంద్రబాబు స్వయంగా రంగంలోకి దిగి పాదయాత్రకు జనం తెమ్మని చెప్పినా నాయకులు మాత్రం తమ్మ వల్ల అవదంటూ చేతులెత్తేస్తున్నారు మంగళ బుధవారాల్లో లోకేష్ యాత్ర దృశ్యాలను చూస్తే ఇక ముందు సాగడం కష్టమని చెప్పి టీడీపీ నేతలే అనుకుంటున్నారు ఆర్టీసీ డ్రైవర్ పై అసత్య ప్రచారం చేస్తున్న టీడీపీ నేతలపై ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ యాజమాన్యం ఫైర్ అయింది లోకేష్ ను కలిసిన ఆర్టీసీ డ్రైవర్ ను తొలగించారంటూ టీడీపీ నారా లోకేష్ దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆ డ్రైవర్ ను తొలగించలేదంటూ ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ యాజమాన్యం స్పష్టం చేసింది తప్పుడు ప్రచారం చేసిన టీడీపీ పార్టీ ట్విట్టర్ నిర్వాహకులపై చర్యలు తీసుకుంటామని ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ పేర్కొంది మళ్లీ అదే రచ్చ అధికార విపక్షాల మాటల తూటాలతో తెలంగాణ అసెంబ్లీ దద్దరిల్లింది బడ్జెట్ పై సభలో వాడివేడి చర్చ జరిగింది విపక్ష సభ్యుల ప్రశ్నలకు మంత్రి హరీష్ రావు తనదైన శైలిలో సమాధానం ఇచ్చారు 
రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పథకాలను వివరిస్తూనే బీజేపీ కాంగ్రెస్పై విరుచుకుపడ్డారు మంత్రి హరీష్ రావు తొలుత దివంగత మాజీ ఎమ్మెల్యేలకు సంతాపం తెలిపిన తెలంగాణ శాసనసభ అనంతరం బడ్జెట్ పై సుదీర్ఘ చర్చను చేపట్టింది బడ్జెట్ కేటాయింపుల పట్ల సీఎల్పీ నేత భట్టి తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు భారీ బడ్జెట్ పెట్టినప్పటికీ ఖర్చు మాత్రం అతి తక్కువగా ఉంటుందని ఆరోపించారు మీరు వేసుకున్న అంచనాల్లో నాకు వాస్తవాలు ఎక్కడ కనపట్లేదు మరి మీరు ఏ ఎక్కడ ఈ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ నలభై వేల కోట్లు పెరుగుతుందని అంచనా వేస్తా ఉన్నారు ఏమైనా అదనంగా కొత్తగా పన్నులు వేశారా లేకపోతే ఏ పోతా ఉన్నారా అసెంబ్లీలో బీజేపీకి ఆఫీస్ కేటాయించాలని ఈటల రాజేందర్ కోరడంతో సభలో దుమారం చెలరేగింది ఈటల వ్యాఖ్యలకు మంత్రులు హరీష్ రావు తలసాని శ్రీనివాసులు కౌంటర్లు ఇచ్చారు తమరికి చాలాసార్లు విజ్ఞప్తి చేసిన కనీసం భారతీయ జనతా పార్టీ ఇది నన్ను అవమానించడం కాదు అధ్యక్ష నన్ను అవమానించ కాదు శాసన సభ్యులను అవమానించినట్లు లెక్క అధ్యక్ష ఏ పక్షానికైనా ఐదుగురు సభ్యులు ఉంటే పైన ఉంటేనే వారికి శాసనసభలో మనము ఆఫీస్ అకామిడేషన్ ఇచ్చేటువంటి ఒక సాంప్రదాయం ఉంది ఆ సాంప్రదాయానికి అనుగుణంగానే మీరు నిర్ణయం తీసుకున్నారు బట్ ఇంకా దానికి కాదని కూడా ఏదైనా కావాలంటే కూడా ఆర్థిక మంత్రిగా ఉన్న సమయంలో ఈటల రాజేందర్ కేంద్రంపై చేసిన విమర్శల వీడియోలను ప్రదర్శించారు మంత్రి హరీష్ మీ సూచనలు మీ సలహాలు ఏమంటే ఆ కేంద్రానికి ఇవ్వండి ఆ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చెప్పండి అక్కడ సరి చేసుకోండి మళ్ళీ ఎట్లా రావాలో మళ్ళీ ఆ ప్రయత్నం చేసుకోండి తప్ప మమ్మల్ని వర్తిగా విమర్శించే ప్రయత్నం చేయడం చెప్పి నేను కోరుతున్నా అధ్యక్ష బీఆర్ఎస్ చేసిన సంక్షేమం అభివృద్ధి కాంగ్రెస్ బీజేపీలకు కనపడదు వినబడదు అంటూ ఎద్దేవా చేశారు కాంగ్రెస్ అయినా బీజేపీ అయినా దొందు దొందే అధ్యక్ష వాళ్ళు ఎంతసేపు ప్రజలను ఒక ఓట్లు వేసే యంత్రాలుగా చూసింది తప్ప ప్రజల కష్టాలను మనసు పెట్టి ఏనాడు చూడలేదు అధ్యక్ష బడ్జెట్ పై చర్చ అనంతరం సభ గురువారానికి వాయిదా పడింది అటు తెలంగాణపై కేంద్రం వివక్ష చూపుతోందని ఆరోపించారు ఎంఐఎం ఎమ్మెల్యే అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ కేంద్రం ఇష్టారీతిన అప్పులిస్తూ తెలంగాణకు ఆంక్షలు విధించడం ఏంటని ప్రశ్నించారు ఆయన రాష్ట్ర బీజేపీ నేతలు విభజన రాజకీయాలు చేసే బదులుగా కేంద్రాన్ని నిలదీయాలన్నారు అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ the telangana state from borrowing sir government of india the total borrowings per day borrowings 4895.38 crores per day they are borrowing still they talk about telangana government's borrowings it is i i would say it is it is really surprising కేసీఆర్ ప్రభుత్వానికి రోజులు దగ్గర పడ్డాయన్నారు టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి ఇప్పటికైనా కేసీఆర్ అరాచకాలను కట్టడి చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందన్నారు తెలంగాణలో అధికారమే దిశగా కాంగ్రెస్ పార్టీ కృషి చేస్తోందని తెలిపారు తెలంగాణ పట్ల చంద్రశేఖర రావు ఒక భూతం రక్త పిశాచి మనిషి రక్తానికి రుచి మరిగిన క్రూరమైన జంతువు టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి వ్యాఖ్యలపై డీజీపీకి బీఆర్ఎస్ నేతలు ఫిర్యాదు చేశారు ప్రగతి భవన్ కూల్చాలి అంటూ నిన్న రేవంత్ ఘాటుగా వ్యాఖ్యానించారు దీనిపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన బీఆర్ఎస్ నేతలు డీజీపీకి ఫిర్యాదు చేశారు చట్ట వ్యతిరేక కార్యక్రమాలు చేస్తున్న రేవంత్ పై తక్షణం చర్యలు తీసుకోవాలని వారు డిమాండ్ చేశారు దీనిపై డీజీపీ అంజనీ కుమార్ సానుకూలంగా స్పందించినట్లుగా బీఆర్ఎస్ నేతలు తెలిపారు హైదరాబాద్ లోని రామ్ గోపాల్ పేట డెక్కన్ మాల్ ప్రాంతాన్ని పరిశీలించారు మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ అగ్ని ప్రమాదం జరిగినప్పుడు బస్తీవాసులు భయాందోళనకు గురయ్యారని పేర్కొన్నారు మరమ్మతుల ఖర్చు మొత్తం ప్రభుత్వమే భరిస్తుందని చెప్పారు బాధితులకు ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి ఐదు లక్షల నష్టపరిహారం ఇప్పిస్తామని హామీ ఇచ్చారు జనావాసాల మధ్య గోదాములు ఉంటే సహించబోమన్నారు మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ దగ్గర దగ్గర నలభై ఒక్క లక్ష రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి వీళ్ళకు డ్యామేజ్ జరగకుండా ఆ బిల్డింగ్ డెమాలిజ్ చేసినటువంటిది మీరు కూడా మీ విజల్స్ లో చూసారు దాంతో పాటు ఏదైతే దాని ఆనుకోని ఉన్నటువంటి బిల్డింగ్ ఉందో అది రేపు సాయంత్రం వరకు ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అవుతుంది 
రేపు సాయంత్రం వరకు ఆ తర్వాత యథావిధిగా వాళ్ళ ఇళ్లకు వాళ్ళు వెళ్ళొచ్చు నగర రోడ్లపై డబుల్ డెక్కర్ బస్సులు మళ్లీ పరుగులు పెట్టేందుకు సిద్దమయ్యాయి మూడు ఎలక్ట్రిక్ డబుల్ డెక్కర్ బస్సులు హుస్సేన్ సాగర్ చుట్టూ చక్కర్లు కొడుతూ ఆకట్టుకుంటున్నాయి మూడింట్లో ఒకటి పూర్తిగా ఓపెన్ టాప్ బస్ సకల సదుపాయాలతో ఈ ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను తయారు చేశారు రెండు దశాబ్దాల తర్వాత నగరంలో డబుల్ డెక్కర్ బస్సులు సాగర తీరాన చక్కర్లు కొడుతున్నాయి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని నర్సాపురంలో నకిలీ నోట్లు కలకలం రేపై పట్టణంలో కోటిపల్లి వీధిలోని యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఏటీఎం డిపాజిట్ మిషన్లో ఓ గుర్తు తెలియని వ్యక్తి నలభై ఐదు వందల నోట్లను డిపాజిట్ చేసినట్లుగా బ్యాంక్ అధికారులు గుర్తించారు పోలీసులకు బ్యాంకు అధికారులు ఫిర్యాదు చేయడంతో సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా పోలీసులు నిందితుని అదుపులోకి తీసుకున్నారు జాతీయ వార్తల విషయానికి వద్దాం నూట నలభై కోట్ల మంది భారతీయులే తనకు సురక్షా కవచమని స్పష్టం చేశారు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ విశ్వాసంతో ఏర్పడిన ఈ కవచాన్ని ఎవ్వరూ ఛేదించలేరన్నారు విపక్షాల తిట్లు విమర్శలు తనను ఏమీ చేయలేవన్నారు ప్రధాని పార్లమెంటు బడ్జెట్ సమావేశాల్లో భాగంగా రాష్ట్రపతి ప్రసంగానికి ధన్యవాద తీర్మానంపై చర్చకు లోక్సభలో సమాధానమిచ్చారు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ బీజేపీ నేతృత్వంలో దేశం అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ది పథంలో దూసుకెళ్తోందన్నారు దేశ ప్రగతిని చూసి బాధపడేవారు ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలంటూ ప్రతిపక్షాలకు బలంగా చురకలు అంటించారు వందేళ్లలో ఎన్నడూ చూడని సంక్షోభం ఒకవైపు యుద్ధ పరిస్థితులు మరోవైపు ఇలాంటి కఠిన పరిస్థితుల్లోనూ భారత్ స్థిరంగా ఉందన్నారు ప్రధాని మోదీ ప్రపంచంలోనే ఐదో అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా అవతరించిందని గుర్తు చేశారు భారత్కి ఆవాజ్ గ్లోబల్ ప్లాట్ఫామ్ పర్ ఇతని కమ్జోర్ థీ దునియా సున్నే తక్ తయారు హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ అధ్యయనం గురించి రాహుల్ చేసిన వ్యాఖ్యలను తనదైన స్టైల్లో రిటార్డ్ ఇచ్చారు ప్రధానమంత్రి దేశం కోసం ప్రజల కోసం ఏకం కాని విపక్షాలు ఈడీ వల్ల ఒక్కటయ్యారంటూ ఎద్దేవా చేశారు ప్రధాని మోదీ లోక్సభలో ప్రధాని మోదీ ప్రసంగంపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు రాహుల్ గాంధీ తన ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఎక్కడా అని అడిగారు అదానికి ప్రధాని కొమ్ము కాస్తున్నారనడానికి ఇదే నిదర్శనమన్నారు రాహుల్ ప్రధాని ప్రసంగాన్ని బీఆర్ఎస్ బాయ్కాట్ చేసింది రాజ్యసభ చైర్మన్ స్థానంలో కూర్చుని సభను నడిపించారు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి చైర్మన్ లేని సమయంలో సభ వ్యవహారాలను నడిపిస్తారు ప్యానల్ చైర్మన్ ఈ క్రమంలోనే చైర్మన్ స్థానంలో కూర్చుని రాష్ట్రపతి ప్రసంగానికి ధన్యవాద తీర్మానంపై చర్చను నడిపించారు ఆయన నామినేటెడ్ ఎంపీ ఐఓసీ చైర్మన్ పిటి ఉషకు అరుదైన గౌరవం దక్కింది రాజ్యసభ చైర్మన్ స్థానంలో కూర్చుని సభను నడిపించారు ఎంపీ ఉష రాష్ట్రపతి ప్రసంగానికి ధన్యవాద తీర్మానంపై చర్చ నడిపించారు ఒక నామినేటెడ్ ఎంపీకి ప్యానెల్ చైర్మన్ గా అవకాశం దక్కటం ఇది తొలిసారి దీంతో పిటి ఉష చైర్మన్ స్థానంలో కూర్చోగానే చప్పట్లతో అభినందనలు తెలిపారు మిగిలిన సభ్యులు నంద్యాలలో అత్యాధునిక స్పైస్ పార్క్ ఏర్పాటు చేయాలని కేంద్రానికి విజ్ఞప్తి చేశారు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంపీ పోచా బ్రహ్మానంద రెడ్డి నంద్యాల మిర్చి రైతులకు ఇది ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని తెలిపారు ఆయన రాష్ట్రపతి ప్రసంగానికి ధన్యవాద తీర్మానంపై చర్చలో భాగంగా లోక్సభలో మాట్లాడారు ఎంపీ బ్రహ్మానంద రెడ్డి government of india to ponder to ponder on establishing one more spice park to spice board with modern passing and storage facilities in nandyal 
that will connect connect of silly formats with international markets for which 